Hello students, welcome to Zoology class. In this video, we are going to start a new chapter coming under unit 2, Evolution. Evolution is not new topic to you because uh, in your uh, previous classes, we studied about evolution. In 10th standard also, we start, studied about evolution. So it is not new to you. But in 12th standard, you will be understanding more concepts, more laws, and you will have a clear understanding about many concepts let us look into the chapter outline origin of life evolution of life forms the geological time scale biological evolution evidence for biological evolution theories of biological evolution mechanism of evolution hardy winberg principle origin and evolution of man isolating mechanisms speciation extinction of animals so these are the chapter outline now at the end of this lesson what knowledge you can get so at the end of this lesson, you will be able to understand the evolution of life on earth, how life has originated, how earth is originated. And you will also have a quite uh, knowledge about theories of evolution. Many scientists have proposed various evolution, theories of evolution. So each one have a different opinion and uh, they have uh, proposed as a theories. So we will be understanding different perception of uh, evolution by different scientists coming under different theories then you will be having or you will be able to interpret the evidence yes this is the evidence you will have a quite knowledge to tell anybody ask okay you tell me what uh, how this uh, animal is evolved you can able to easily interpret with the evidence with the anatomical evidence the embryological evidence and geological evidence so these evidence with the reference to these evidence you can able to tell yes this is the uh, way in which this organism has been evolved yes next you will be also able to learn the learn and understand the principles of biological evolution when evolution is taking place biologically what are the uh, principles that this evolution is following okay so some certain kind of principles based on the principle only this biological evolution is taking place so what are they you will be able to understand and you will also be able to understand the importance of gene frequency in a population so what is gene and what is gene frequency and how it is manipulated and what is its impact or importance <clears throat> in studying the population and you will also be able to study the geological time scale so which uh, which is the first period of time and what happened later and we, what was the eras how the geological time scale has been um, uh, labeled or graded all these uh, ideas you will be getting in this uh, lesson understand the importance of isolating mechanism in speciation yes so uh, speciation for speciation isolating mechanism is one of the important method and you will be able to understand its importance because of this uh, only uh, many species have been evolved so we will be able to understand the significant importance of isolating mechanism at the end of this lesson so these many things that you will be able to understand after this lesson so let us quickly start from the introduction part the term evolution is used to describe her heritable changes in one or more characteristic of population of species from one generation to other generation you know that uh, the present state of mankind on earth is the outcome of three kind of evolution uh, so we are living we know we are the highly evolved species so when we are talking about the human being uh, a human being is not suddenly uh, have come come or arised yeah, we it is because of many sort of evolution and it started with the first basic of uh, basic chemical evolution organic and social or, or cultural evolution so these are the uh, many kinds of evolution and that is the outcome and that is how we are uh, we can express our character it is because of so many evolution have uh, taken place okay radiometric dating of uh, meteoroids yields an estimated age of a solar system and for earth as around 4.5 to 4.6 billion years ago so you can able to dating is the radioisotope with that uh, uh, element you can easily identify the age of a particular substance uh, it has a half life period so half life period based on the half life period you can able to easily calculate uh, the age of uh, any substance right so likewise a meteorite 
the new born earth remained inhospitable for at least a few hundred million years at first it was too hot now before studying about the life first we need to study about our earth this is because the collision of planetesimals that coalesces to form earth released much heat to melt and an entire planet is formed eventually outer surface of the earth cooled and solidified to form a crust water vapor released from the planet's interior cooled and condensed to form a ocean hence origin of life can be reconstructed using indirect evidences Consti consequently the biologists have turned to gather <coughs> disparate bits of uh, information and filling them together like a piece of jigsaw puzzle so many theories have been proposed to explain the origin of life few have been discussed in this chapter so when we are analyzing we are getting many source of uh, many ideas and each scientist have proposed many many ideas many theories are there here and there we get so many informations so in this chapter some of the theories have been discussed let us see what is there origin of life evolution of life forms theory of special creation this things uh, i think uh, basically you would have studied in your 10th standard theory of uh, special creations special creation means what something is there a supernatural power is there and they that power only have created this life this is the theory of special creation states that the life was created by supernatural power respectfully referred to as god so that power of source that which have created so many organisms and it is referred as a god according to hinduism lord brahma created the earth christianity islam and most religious believe that god created the universe and planets plants sorry plants and animals according to theory of and this is the first theory theory of special creation it tells about the god supreme power okay supernatural power and next followed by a next theory a theory of spontaneous generation spontaneous or a biogenesis okay living organism originated from non living material and occurred through step wise chemical and molecular evolution over million of years thomas huxley coined the term a biogenesis so bio abdinale living a na abdinan nrathu non appo non biotic material irundha da enna solranga na லிவிங் ஆர்கனிசம் சூழ்வா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்போ நான் பயோட்டிக் அப்படின்னா எது அப்படின்னா ஒரு மாலிக்குல் ஒரு கெமிக்கல் இந்த கெமிக்கல்ஸ் மாலிக்குல்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து தான் அது வந்து ஃபார்ம் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் திஸ் வாஸ் ப்ரப்போஸ்ட் பை தாமஸ் ஹக்ஸ்லே அண்ட் ஹி ஓன்லி காயின் திஸ் டேம் அ பயோஜெனசிஸ் ஓகே பிக் பேங் தியரின்னு ஒரு இருக்கு அதுவும் ஒரு தியரி தான் எக்ஸ்பிளைன்ஸ் ஆரிஜின் ஆஃப் யூனிவர்ஸ் இஸ் சிங்கிளர் huge exposure and physical term universe in the prapanjame ore periya exposure nalada urva irukku or periya vidichi sedaranalada in the universe urva irukkirendra solranga in the big bang theory the primitive earth had no proper atmosphere but consider consisted of ammonia methane hydrogen and water vapor the climate of the earth was extremely high uv rays from sun splits up the water molecule into hydrogen and oxygen so modhal modhal gradually the temperature cooled and water vapor condensed to former rain so in the earth la water molecules are irundirukku adu evaporate aagi mele pogi adukapra thirupi condense aagi adukapra mala polinji adu vandu oru pallathila theengi irundha da and vandu sea ocean la uruva irukku so eduthone eduth form aanavone sea ocean la uruvagala so gradually indha vishayangal nadandha paraga da indha sea ocean water bodies la uruva irukku ammonia and methane in the atmosphere combine with oxygen to form a carbon dioxide and other gases so yerkayave munadi first first edha endha the gas la irundha அட்மாஸ்பியர்ல அமோனியா அண்ட் மீத்தேன் தான் அண்ட் அதுக்கு அப்புறம் கிராஜுவலா இந்த ஆக்சிஜன் எல்லாமே வந்து ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு ரைட் கொசர்வேட்ஸ் அப்படின்னா என்னது கொசர்வேட்ஸ் லார்ஜ் கொலாய்டல் பார்ட்டிகல் தட் பிரசிபிடேட் அவுட் இன் அக்வஸ் மீடியம் ஆர் தஸ்ட் ப்ரீ செல்ஸ் விச் கிராஜுவலி டிரான்ஸ்ஃபார்ம் இன் லிவிங் செல்ஸ் இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சோ இந்த மாலிக்குல இருந்து தான் சரிங்களா இந்த கொலாய்டல் பார்ட்டிகல்ஸ்ல இருந்து தான் இந்த சொல்யூஷன்ல இருந்து தான் நம்ம வந்து லிவிங் செல் ஆரிஜினேட் ஆயிருக்கு அப்படின்ற ஒரு சொல்றாங்க அதுதான் இந்த கொசர்வேட்ஸ் இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆர் த ஃபர்ஸ்ட் ப்ரீ செல்ஸ் விச் கிராஜுவலி டிரான்ஸ்ஃபார்ம் இன் டூ லிவிங் செல்ஸ் இது வந்து இந்த கெமிக்கல் காம்போசிஷன் வந்து ப்ரீ செல் இதுக்கு முன்னாடி லிவிங் செல்க்கு முன்னாடி அது இருந்த விஷயத்த நம்ம ப்ரீ செல் சொல்றோம் ஸோ இதுல இருந்து தான் லிவிங் செல்ல டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆயிருக்குன்னு சொல்றோம் கொசர்வேட்ஸ் ஓகே ரைட் According to the theory of biogenesis, இப்போ வந்து நம்ம முன்னாடி பார்த்தது வந்து அ பயோஜெனசிஸ் இப்ப என்ன சொல்றாங்கன்னா தியரி ஆஃப் பயோஜெனசிஸ் அப்படின்னா அது பயோஜெனசிஸ் என்னது உயிர் வந்து எப்படி ஃபார்ம் ஆகுச்சு அப்படின்னு சொன்னா அது வந்து லைஃப் அரோசஸ் ஃப்ரம் ப்ரீ எக்ஸிஸ்டிங் லைஃப் 
ஒரு உயிர் வந்து முன்னாடி இருக்கிற உயிருள்ள ஆர்கனிசம்ல தான் எவால் ஆயிருக்கு அரைஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த தியாரி ஓகே த டேர்ம் பயோஜெனிசிஸ் ஆல்சோ ரெஃபர்ஸ் டு பயோ கெமிக்கல் ப்ராசஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் லிவிங் ஆர்கனிசம் திஸ் டேர்ம் வாஸ் காயின் பை த ஹென்ரி பேஸ்டியன்ஸ் ஓகே அக்கார்டிங் டு த தியரி ஆஃப் கெமிக்கல் எவல்யூஷன் இது ஒரு தியரி கெமிக்கல் எவல்யூஷன் இது என்ன சொல்றாங்களா அதே தான் பிரிமிட்டிவ் ஆர்கனிசம்ஸ் இந்த பிரைமோரியல் என்வாயர்மெண்ட் ஆஃப் த அர்த் எவால் ஸ்பான்டேனியஸ்லி ஃப்ரம் த இன்ஆர்கானிக் சப்ஸ்டன்ஸ் நம்ம ஜெனிசஸ் சொல்லல அதே மாதிரியான இது அந்த விஷயம் தான் ஆனா இங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இன்ஆர்கானிக் சப்ஸ்டன்ஸ் அதுல இருந்து தான் வந்து பிரிமிட்டிவ் ஆர்கனிசம்ஸ் உருவாயிருக்கு பிசிக்கல் ஃபோர்ஸ் இந்த இன்னொரு இந்த இன்னும் ஆர்கானிக் சப்ஸ்டன்ஸ் மேல வந்து இந்த பிசிக்கல் ஃபோர்ஸ் எல்லாம் பட்டு தான் அது என்னமா சேஞ்ச் ஆயிருக்கு யூவி ரேஸ் வெல்கானிக் எரப்ஷன்ஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாமே டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகி தான் இந்த இன்ஆர்கானிக் சப்ஸ்டன்ஸ் மூலியமா தான் ஒரு ஆர்கனிசன்ஸ் உருவாயிருக்கு அப்படின்னு இவங்க சொல்றாங்க இந்த தியரிய ப்ரூவ் பண்றதா நமக்கு ஒரு சயின்டிஸ்ட் ஒப்பாரியன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபோர்ல அவர் ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை சஜஸ்ட் பண்ணி அது இந்த மாதிரி தான் நடந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாரு சஜஸ்ட் தட் ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் குட் ஹாவ் அண்டர் கான் ஏ சீரியஸ் ஆஃப் ரியாக்ஷன்ஸ் லீடிங் டு மோர் காம்ப்ளெக்ஸ் மாலிகுல் நம்ம உடம்பே நமக்கு தெரியும் எல்லாமே இட்ஸ் அ கெமிக்கல் காம்போசிஷன் தான் அப்போ எனர்ஜி <laughs> ஆரிஜின் எங்க உருவாயிருக்கு அப்படின்னா லைஃப் எங்க உருவாயிடுச்சுன்னா கடல்ல இருந்தா உருவாயிச்சு கடல் தண்ணியே உங்களுக்கு வந்து ஒரு கொடா கொலாய்டல் சொல்யூஷன் மாதிரி ஒரு பெரிய லெபாரட்டரி மாதிரி அங்க இந்த சூரிய வெளிச்சம் படும் போது இந்த ரேடியேஷன்ஸ் எல்லாம் படும் போது அது வந்து அந்த சேஞ்சஸ் நடந்திருக்குன்னு சொல்றாங்க அட்மாஸ்பியர் வாஸ் ஆக்சிஜன் ஃப்ரீ அண்ட் காம்பினேஷன் ஆஃப் சிஓ டூ என்ஹெச் த்ரீ அண்ட் யூவி ரேடியேஷன் கிவ் ரைஸ் டு ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் ஸோ இந்த ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸும் இது இது மூலியமா தான் வந்திருக்குன்றாங்க த சீ பிகேம் ஹார்ட் டைல்யூட் சோ சூப் கண்டெய்னிங் அ லார்ஜ் பாப்புலேஷன் ஆஃப் ஆர்கானிக் மோனோமர் அண்ட் பாலிமர் ஃபர்ஸ்ட் என்னவா இருந்ததுன்னா இந்த சீல இந்த கடல்ல பெரிய லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் மோனோமர்ஸ் அண்ட் பாலிமர்ஸ் இருந்தது அந்த மோனோமர் எல்லாம் அக்ரிகேட் ஆகி பாலிமரா மாறுச்சு அண்ட் தே இன்விசேஜ் இது இது மூலம் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா இந்த குரூப்ஸ் ஆஃப் மோனோமர்ஸ் அண்ட் பாலிமர்ஸ் அக்வாய் இந்த மாதிரியே கம்பைன் ஆகும் போது அது ஒரு பெரிய மாலிக்குலாம் உருவாச்சு அந்த பெரிய மாலிக்குல தான் வந்து ஒரு லிப்பிட் மெம்பிரைன் அண்ட் ஃபர்தர் டெவலப் இன் டு ஃபர்ஸ்ட் லிவிங் செல்லா மாறுச்சு அப்படின்றாங்க ஹேல்டின் காயின் த டேர்ம் ப்ரீ பயோட்டிக் சூப் இந்த கடல தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா இந்த ஹாட் டைல்யூட் சூப் பண்றோம் ஆனா ஹேல்டேன் வந்து அவர் என்ன சொன்னார்னா எந்த விஷயத்துல இருந்து உயிர் உருவாயிருக்கு அப்படின்னா ப்ரீ பயோட்டிக் சூப் அண்ட் திஸ் பிகேம் அ பவர்ஃபுல் சிம்பிள் ஆஃப் பேரன் ஹேல்டேன் வியூ ஆன் த ஆரிஜின் ஆஃப் லைஃப் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டு நைன்டீன் டுவெண்ட்டி நைன் இவங்க இவங்களோட ரெண்டு பேரோட அந்த ஒப்பேரியன் கருத்தும் ஹால்டேனோட கருத்தும் இங்க போட்டிருக்காங்க ஒப்பேரியன் ஹால்டேன் இண்டிபெண்ட்லி சஜஸ்ட் தட் இஃப் த பிரிமிட்டிவ் அட்மாஸ்பியர் வாஸ் ரெடியூசிங் அண்ட் இஃப் தேர் வாஸ் அப்ராப்ரியேட் சப்ளை ஆஃப் எனர்ஜி சச் அஸ் லைட்னிங் ஆர் யூவி லைட் தென் வைட் ரேஞ்ச் ஆஃப் ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் கேன் பி சிந்தசைஸ்ட் ஸோ சிந்தசைஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கும் இந்த இந்த மாலிக்கல என்ன ஆகும்னா இந்த மாதிரி யூவி ரேஸ் இந்த மாதிரி பிசிக்கல் சேஞ்சஸ் மூலியமா ஒரு ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் அது வந்து சிந்தசைஸ் பண்ண ஆரம்பிக்குது அப்படின்றாங்க ரைட் ஜியாலஜிக்கல் டைம் ஸ்கேல் ஜியாலஜிக்கல் டைம் ஸ்கேல் அப்போனா இந்த ஒரு இந்த ஹிஸ்ட்ரி அப்படின்னா இந்த இந்த இவ்வளோ வருஷம் தோண்டி இருக்கு அப்படின்னா இதை நம்ம எப்படி வந்து படிக்கலாம் இப்படி வந்து சடனாக படிக்க முடியாது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அது ஒரு காலகட்டமாக பிரித்து பிரித்து படித்தோன்னா நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அப்போ எந்தெந்த எந்தெந்த இயரில் எந்தெந்த விஷயம் இருக்கு அந்த மாதிரி அது நம்ம என்ன பண்ணோம்னா அந்த முதல்ல இந்த உலகம் தோன்றுறதுலேருந்து அந்த இயரை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா பீரியட்ஸாக பீரியட்ஸாக பிரிக்கிறோம் சில விஷயங்கள்லாம் நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணும் போது தான் அது ஈஸியாக நம்மளால் புரிஞ்சிக்க முடியும் அதுதான் இந்த ஜியாலஜிக்கல் time scale okay ma right um, divided into eras that includes uh, paleozoic mesozoic and uh சீனோசோய் இப்போ ஒன்றும் இல்லை உங்களோட டைமே வந்து எவ்வளோ நேரம் இருக்குன்னா இருபத்தி நாலு மணி நேரம் இருக்கும் இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் பகல் இவ்வளோ நைட் இவ்வளோ அதே மாதிரி போஸ்ட் மெரீடியன் அண்ட் ஆஃப்டர் மெரீடியன் இருக்கு அதுவும் இருக்கு அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து அது வந்து ஹவர்ஸா இருக்கு அதுக்கப்புறமா வந்து அதுலேயே டிவிஷன்ஸ் வந்து மினிட்ஸா இருக்கு மினிட்ஸ்லயே ஃபர்தர் டிவிஷன்
already listed in the tabular column and if we study the tabular column that will be easy for you reason errors are further divided into periods so ipo irukra reason errors avand periods are divided pannom which are splits into epochs and geological time scale with the duration of errors and periods with the dominant forms of life is shown in table 6.1 and we will study that paleozoic era is characterized by abundance of fossils of marine invertebrates towards the later half other vertebrates marine and terrestrial except birds and mammals ungalku theriyum first first uruvaagna and the earth la vande enna animals irundadna first invertebrates irundadu maina marine invertebrates irundadu adukapra enna aachuna terrestrial vertebrates vandadu aanal in the birds or mammals on the time la in the paleozoic era la illa right appeared and seven periods of paleozoic era is order from oldest to youngest are are cambrian age of invertebrates ordovician fresh water fishes ostracoderms various types of molluscs silurian origin of fishes and devonian age of fishes many types of fishes such as lung fishes lob finned fishes and ray finned fishes mississippians earliest amphibians echinoderms pennsylvanian earliest reptiles and permian mammals like reptiles all are seen in the paleozoic era so first we will see what is given in the geological time time scale and then we will study with the mesozoic era idu neenga paathinaale ungalku easy ah purinjirum okay so let us start with the first one okay இது வந்து இந்த இந்த குரோனாலஜிக்கல் ஏஜ் அப்படி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கிறது வந்து இப்போ ரீசெண்டா இயர் இன் மில்லியன்ஸ் என்ன ஒன்னுன்றது ரீசெண்ட் நம்மளோட ரீசெண்ட் சரியா இப்போ இத்தனை வருஷம் அப்ப எது ஃபர்ஸ்ட் அப்படின்னா மூவாயிரம் தான் ஃபர்ஸ்ட் இல்லையா ஸோ அப்பதுல இருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இப்படி இருந்து போகலாமா அப்படி இருந்து போகலாம எப்படி இருந்தாலும் போனாலும் போன்றதா ஓகே ஸோ நம்ம இப்படியே போகலாம் ப்ரீ கேம்பிரியன் அதுல போகலாம் ஸோ த்ரீ தௌசண்ட் மில்லியன் இயர்ஸ் அது ஓகே அதுலயும் வந்து நம்ம என்ன ப பிரிக்கிறோம்னா அப்பர் மிடில் லோவர் ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் லோவர் இது பார்க்கலாம் பிளாங் டாங்ஸும் ப்ரோ கேரியோட்டோஸும் யூ கேன் சி ஹியர் வாட் இஸ் கிவன் இயர் எரா அந்த எரா டைம் ஸ்கேல நம்ம எரான்னு பிரிக்கிறோம் அந்த எரால எத்தனை மில்லியன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி இருந்த இயர் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம் அடுத்தது அந்த பீரியட நம்ம என்னன்னு ரெஃபர் பண்றோம் இது பெரிய டேர்மு அதுக்கான அதுக்கு அடுத்த லெவலான கிளாசிஃபைங் டேர்மு பீரியடு இந்த பீரியட்ல நிறைய எப்போக்கு இருக்கு ரைட் அதுதான் நம்ம படிச்சோம் பீரியடு இயர்ஸ் அதை வந்து பீரியடா நம்ம பிரிக்கிறோம் பீரியட வந்து எப்போக்கா நம்ம பிரிக்கிறோம் அண்ட் என்ன ஃபானா என்ன ஃப்ளோரா ஃபானானா அனிமல்ஸ் ஃப்ளோரானா பிளான்ஸ் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து இப்படி இருந்து கீழே இருந்தே போகலாம் படிக்கலாம் ஓகே ஆல்ரெடி வி எஸ் டி பேலியோசோய்க் அதை நம்ம படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா we will study so we will start with the precambrian so precambrian na 3000 million years ago right 3000 million years ago is the first appo anga animals form agala first first enna form aayirukna prokaryotes adha bacteria prokaryotes adha nucleus la und define well define nucleus illada organisms ah லிவிங் ஆர்கனைசம்ஸ் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஆரிஜின் ஆகுது ஸோ ப்ரோ கேரியாட்ஸ் அங்கே இருந்து என்ன வந்திருக்கு பிளாங் டாங்ஸ் பிளாங் டாங்ஸ் வந்து ப்ரோ கேரியாட்டிக்கும் பிளான்ஸும் இருக்கிற ஒரு ஃபீச்சர்ஸ் பிளாங் டாங்ஸ் தே ஹாவ் அ ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் பிளான்ஸ் ஆல்சோ அதனால அது பிளாங் டாங்ஸ் சொல்றோம் ஓகே ஸோ தே வேர் த லோவர் லெவல் அண்டர் ப்ரீ கேம்பிரியன்ஸ் அண்ட் மிடில் லெவல்ல என்ன அப்பியர் ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அப்பியரன்ஸ் ஆஃப் யூ கேரியாட்ஸ் you carrots you know that what are the you carrots we all come under you carrots the with the cell which is having a true nuclear uh, membrane uh, which is enclosing a nucleus okay and next uh, upper uh, precambrian uh, period la multicellular organisms origin aachu inga and flora pathi edhum kudukala right paleozoic era in the era la namo etana periods irukku etana epoch irukku nu paakalam so இப்படி இருந்து கீழே இருந்தே போகலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் இதுதான் ப்ரீ கேம்பிரியன் அப்படின்னா இப்போ இங்கே வந்து நமக்கு முழு டேர்மை வந்துடுது கேம்பிரியன்னா வந்து பேலியோசோய் கேரலேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஆனால் இந்த கேம்பிரியனோட இதுக்கும் முன்னாடி கொஞ்சம் விஷயங்கள் இருக்கிறதுனால இதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ப்ரீ கேம்பிரியன் அப்படின்னு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணி வச்சுட்டோம் ஸோ ஃபைவ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டென் மில்லியன் இயர்ஸ் எகோ அதுதான் கேம்பிரியன் ஸோ இந்த இதில் என்ன அனிமல்ஸ் இருந்ததுன்னா இன்வர்டிப்ரேட்ஸ் 
நமக்கு வந்து ஃபாசில தான் இருக்கு அதனால நம்ம இப்படிதான் இருந்திருக்கோம் அப்படின்னு ஒரு எக்ஸாம்பிளை வச்சு நம்ம சொல்றோம் ஃபாசிலைஸ்ட் அனிமல்ஸ் பார்த்து இந்த இந்த அனிமல்ஸ் எல்லாம் அந்த பீரியட்ல இருந்தது சோ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் மில்லியன் இயர்ஸ் எகோ அப்படின்னு சொல்றோம் நெக்ஸ்ட் இங்க என்ன இது பிளான்ட் அங்கதான் பிளான்ட்டோட முக்கியமான இந்த ஆரிஜின் ஆஃப் ஆல்கே வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது ரைட் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி மில்லியன் இயர்ஸ் எகோ சோ ஆரோடோ விசியன் சோ இங்க இங்க பாருங்க டாமினன்ஸ் ஆஃப் இன்வர்டிபிரேட்ஸ் சோ இந்த இந்த காலகட்டத்துல அதிகமா இன்வர்டிபிரேட்ஸோட டாமினேஷன்ஸ் ஜாஸ்தியா இருந்தது அண்ட் பிளான்ஸ்ல அப்பியரன்ஸ் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் லேண்ட் பிளான்ஸ் முதல்ல வந்து இதெல்லாமே அக்வாட்டிக்கா இருந்தது அண்ட் இந்த இயர்ல இந்த ஆரோடோ விசியன் வந்து அந்த பீரியட் ஆஃப் டைம்ல தான் இந்த ஃபர்ஸ்ட் லேண்ட் பிளான்ஸ் ஆரிஜினா சிலூரியன் சோ ஏர்லியஸ்ட் ஃபிஷஸ் அண்ட் லேண்ட் இன்வர்டிபிரேட்ஸ் ஹாவ் பின் ஆரிஜின் அண்ட் ஸ்டீரோஃபைலம் அப்படி பிளான்ட் குரூப்பும் ஃபார்ம் ஆகுது ரைட் நெக்ஸ்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் டிவோனியன் அண்ட் ஏஜ் ஆஃப் ஃபிஷஸ் டிவோனியன் இஸ் ஏஜ் ஆஃப் ஃபிஷஸ் யூ கேன் சி அண்ட் இன் பிளான்ட் ஸ்பீஷஸ் வாட் ஆர் த ஸ்பீஷஸ் பீன் எவால்ட் இஸ் ப்ரோ ஜிம்னோஸ்பம்ஸ் ஜிம்னோஸ்பம்ஸ்க்கு முன்னாடி கொஞ்சம் ஒரு ஒரு ஃபீச்சர்ஸ் உள்ள ஒரு பிளான்ட்டை தான் நம்ம என்ன சொல்லணும் ப்ரோ ஜிம்னோஸ்பம்ஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் யூ கேன் சி இயர் டூ மில்லியன் இயர்ஸ் எகோ அண்ட் டூ தேர்ட்டி மில்லியன் இயர்ஸ் எகோ இது ரெண்டுமே எப்படி அப்படி நம்ம எந்த பீரியடு ரெஃபர் பண்றோம்னா கார்போனிஃபரஸ் பீரியடுன்னு ரெஃபர் பண்றோம் அண்ட் இதே வந்து நம்ம வந்து டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ்க்கு நம்ம மெசிசிபியன் எப்போ கொள்றோம் அது மாதிரி டூ தேர்ட்டி மில்லியன் இயர்ஸ் எகோ வந்து நம்ம என்ன சொல்லணும் பெனிசில் வேனியன் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் ஏன் அப்படின்னா இதுக்கான ஃபீச்சர்ஸ் இங்க இருக்கு அண்ட் மெசிசிபியன் ஏர்லியஸ்ட் ரெப்டைல்ஸ் மெசிசிபியன் அண்ட் பெனிசில் வேனியன் ஏர்லியஸ்ட் ஆம்பிபியன்ஸ் இது ரெப்டைல்ஸ் இது ஆம்பிபியன்ஸ் அண்ட் அபண்டன் எக்கினோடம்ஸ் ஸோ இங்க வந்து பிரயோஃபைட்ஸ் வந்துருச்சு சீடு ஃபர்ன் அண்ட் பிரயோஃபைட்ஸ் ஓகே ஸோ தீஸ் ஆர் சம் பிளான்ட் தட் ஹாஸ் பீன் ஆரிஜினேட்டட் இன் திஸ் பீரியட் பர்டிகுலர் பீரியட் ஆஃப் டைம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் இஸ் த பேலோசோய்க் எண்ட் அந்த எண்டில் வந்து என்ன பீரியடுனா பர்மியன் அண்ட் இட் இஸ் டூ ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் மில்லியன் இயர்ஸ் ஏகோ அண்ட் தேர் ஸ்டார்டட் Mammals like reptiles. Mammals கிடையாது Mammals like reptiles. தான் இங்கேயும் வந்து அர்போரசன்ட் லைக்கோபோட்ஸ் ஆல் திஸ் வில் கம் அண்டர் பிளான்ட் ஒன்லி ரைட் நெக்ஸ்ட் இஸ் மீசோசோயிக் மீசோசோயிக் வி வில் ஸ்டடி ஃப்ரம் த டேபிள் அண்ட் தென் வி வில் ஸ்டடி ஃப்ரம் த கான்டென்ட் மீசோசோயிக் ஒன் எயிட்டி மில்லியன் இயர்ஸ் எகோ அப்போ அந்த பீரியட் ஆஃப் டைம் நம்ம ஏற்கனவே இங்க வந்து அதிக ரெப்டைல்ஸ் பார்த்துட்டோம் அப்போ இந்த பீரியட்ல இந்த ரெப்டைல்ஸோட ஆதிக்கம் ரொம்ப ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு ஓகே ட்ரையாசிக் அண்ட் ஒன் பிப்டி மில்லியன் இயர்ஸ் ஏகோ அப்ப இருந்த பீரியட வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம் ஜுராசிக் அண்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மில்லியன் இயர்ஸ் ஏகோ அந்த இருந்த பீரியட நம்ம என்ன சொல்றோம் கிரஸ்டேஷியா அப்ப இதுக்கான அர்த்தம் நிறைய இருக்கு கிரஸ்டேஷியானா அதுக்கான கிரஸ்ட் அதாவது மேல வந்து ஒரு மாதிரி கிரஸ்ட் இருக்கிற மாதிரி அனிமல்ஸ் எல்லாம் நிறைய உருவாச்சு ஜுராசிக் உங்களுக்கு தெரியும் ஆல் ரெப்டைல்ஸ் ஆல் டைனாசர்ஸ் ட்ரையாசிக் பீரியட்லயும் டைனாசர்ஸ் இருந்தது சோ இந்த மூணு பீரியடும் வந்து ஃபுல்லாவே நம்ம என்ன சொல்றோம்னா ரெப்டைல்ஸ் தான் இது எல்லா வந்து இட்ஸ் ஃபார்ம் ஆஃப் டைனாசர் கோல்டன் ஏஜ் ஆஃப் ரெப்டைல்ஸ் ரைஸ் ஆஃப் டைனாசர் இது எல்லாமே இந்த பீரியட் ஆஃப் டைம்ல தான் இருந்தது ஒன் எயிட்டி மில்லியன் இயர்ஸ் ஏகோ டு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மில்லியன் இயர்ஸ் ஏகோ ஸோ திஸ் பீரியட் திஸ் எரா இஸ் மீசோசோய் மீசோசோய்க்ல தான் இந்த ட்ரையாசிக் ஜுராசிக் அண்ட் கிரஸ்டேஷியஸ் வருது ஓகே ஸோ திஸ் என்டயர் த்ரீ ஐ மீன் பீரியட் ஆஃப் மீசோசோய்க் எரா comes under golden age and ages of reptiles rise of dinosaur so idu ellame indha moonu period of time liyum dinosaur oda adhavadhu indha reptiles oda aadhikam jaasthiya irundhathu okay ipo vandha namu vandha indha crustaceous period la enna plants form aayirukku nu paanga first jurassic period la paathala herbaceous lycopod form ferns conifer cycads and here crustaceous period la sphino spides and ging box neatels dicotletans okay so these are the plants that have been origin in the crustaceous period and now we will look into the recent uh, era that is a uh, cenozoic cenozoic abrina modu cenozoic la namu kida irundhe varala so 100 million years ago 20 மில்லியன் இயர்ஸ் ஏகோ டென் மில்லியன் ஏகோஸ் பிப்டீன் மில்லியன் ஏகோஸ் இது இது இந்த பிப்டீன்ல இருந்து ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா பீரியட வந்து டெர்ஷரி அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் ஓகேவா சோ இந்த இந்த பிப்டீன்ல இருந்து ஹண்ட்ரட
ஓகே யுஎஸின் அண்ட் பாலியோசின் அப்போ யூ கேன் சி இயர் ட்வெண்ட்டி மில்லியன் இயர்ஸ் ஏகோ ஆலிகோசின் டென் மில்லியன் ஏகோஸ் இயர்ஸ் ஏகோ மயோசின் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் மில்லியன் இயர்ஸ் ஏகோ பிளியோசின் ஓகே ஸோ இந்த டென்னில் இருந்து ஹண்ட்ரட் மில்லியன் இயர்ஸ் வரைக்கும் நம்ம என்ன சொல்லணும்னா மேமல்ஸ் அண்ட் பேர்ட்ஸ் தான் ஆரிஜின் ஆச்சு அதிகமா ஆயிடுச்சு மேமல்ஸ் ஹியூமன் கிடையாது மேமல்ஸ் ஓகேவா ரைட் இப்போ இங்க ஃபிஃப்டீன் டு செக் திஸ் ஃபிகர் பிகாஸ் இட் இஸ் பிப்டீன் இயர் அண்ட் இட் இஸ் டென் இயர் ஐ வில் கெட் யூ பேக் வித் கரெக்ட் டேட்டா பிளியோஸ் இன் ஹியூமன் எவல்யூஷன் ஹியூமன் ஹாவ் ஸ்டார்டட் டு எவால் during this uh, year okay during this epoch and uh, here and uh, 6 million years ago pleistocene the age of human beings so human evolution eh adhuve or periya vishayam ungalku theriyum endha organism la endu evolve aagum evolve aagi adile nariya id irundhathu and modern na uh, ultimate ah final ah human being ah vandhathu and in the 6 million years ku munadi dhaan vandhu human origin இருந்தது ரைட் ஓகே நெக்ஸ்ட் இஸ் மில்லியன் ஏகோ சிக்ஸ் மில்லியன் ஏகோ மில்லியன் இயர்ஸ் ஏகோ ஒன் டூ சிக்ஸ் மில்லியன் ஏகோ மில்லியன் இயர்ஸ் ஏகோ தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா காட்சினரி பீரியட்ன்றோம் அதுலயே வந்து ரெண்டு எப்போக்கு ஸோ பிளஸ்டோசின் த ஏஜ் ஆஃப் ஹியூமன் பீயிங் அண்ட் ரீசன்ட் ஹோலோசின் இந்த இயர் எல்லாம் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா ரீசன்ட் பாஸ்ட் நம்ம ஹோலோசின் சொல்றோம் ஸோ இட் இஸ் ஃபுல் ஆஃப் ஏஜ் ஆஃப் மேமல்ஸ் ஓன்லி அண்ட் என்ன plant species origin a irukke angiosperms monocotyledon and age of angiosperms and dicotyledon in the cenozoic era okay so these are the important era million period epoch and fauna and flora found in the particular eras and this is given as a geological time scale so idha da geological time so mesozoic era dominance of reptile called golden age of reptiles divided into three period namely triassic origin of egg laying mammals idhila kuduthirukanga parunga triassic na origin of egg laying mammals uh, jurassic is dinosaurs were dominant on the earth and fossil birds archaeopteryx பேர்ட் அப்படின்னு அந்த அதாவது அந்த ரெப்டைல இருந்து பேர்டு ரெப்டைலுக்கான ஃபீச்சரும் இருக்கும் இந்த ஆர்கியோபிரிக்ஸுக்கு பேர்டுக்கான ஃபீச்சரும் இருக்கும் ஸோ இது ரெப்டைல்னு சொல்ல முடியாது பேர்டுன்னு சொல்ல முடியாது அதை பறக்கும் பறக்கக்கூடிய தன்மை விங்ஸ் இருக்கு ஃபெதர்ஸ் இருக்கும் பீக் இருக்கும் கிளாஸ் இருக்கும் இது எல்லாமே இருக்கும் ஆனால் அதே டைம்ல அதுக்கு ரெப்டைலுக்கான ஃபீச்சர்ஸும் இருக்கும் ரெப்டைல் என்ன பண்ணுவோம் எக் லேங் அண்ட் அதோட அதோட ஸ்கின் எல்லாம் வந்து ரொம்ப ஹார்டா இருக்கும் அண்ட் ஆல் சச் சம் கேரக்டர்ஸ் ஆஃப் ரெப்டைல்ஸ் ஆல்சோ அதிகமா <laughs> ஸோ இதுக்கான அர்த்தம் உங்களுக்கு புரியுதா பிளாசன்டல் மேமல்ஸ் யூஓசின் மோனோட்ரிமஸ் எக்ஸப்ட் பக் பில்ட் பிளாட்டிபஸ் அண்ட் எக்கிட்னா இது ரெண்டுமே வந்து பேர்ட்ஸுனும் கன்சிடர் கன்சிடர் பண்ண முடியாது மேமல்ஸுனும் கன்சிடர் பண்ண முடியாது ரெண்டு ஃபீச்சர்ஸும் இந்த அனிமல்ஸ்க்கு இருக்கு ஹூஃப்டு மேமல்ஸ் அண்ட் கார்னிவோர்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஒலிகோசின் ஹையர் பிளாசன்டல் மேமல் அப்பியர் அண்ட் மயோசின் ஆரிஜின் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் மேன் லைக் ஏப்ஸ் அண்ட் பிளியோசின் ஆரிஜின் ஆஃப் மேன் ஃப்ரம் மேன் லைக் ஏப்ஸ் and uh, quaternary period witnessed decline of mammals and begin of human social life next the age of fossils can be determined using two methods namely relative dating and absolute dating uh, already we have discussed or 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 substance oda age kandupidikana na adu ulle irukra and the radio isotope vecha carbon oda level vecha da namba kandupidikka mudiyum adoda age enna nu okay so half life of that carbon adha da namba vandu carbon dating 
அதை வச்சு தான் நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியும் ரிலேட்டிவ் டேட்டிங் இஸ் யூஸ் டு டிட்டர்மின் த பாசில் பை கம்பேரிங் இட் வித் சிமிலர் ராக் அண்ட் பாசில்ஸ் ஆஃப் அ நோன் ஏஜ் அப்போ இந்த மாதிரி கண்டுபிடிக்கும் போது நம்ம கம்பேரிட்டிவ் அக்கௌண்டா வச்சு இப்போ நம்ம பார்க்கும் போது அது பேர் ரிலேட்டிவ் டேட்டிங் அப்சல்யூவ் டேட்டிங் இஸ் யூஸ் டு டிட்டர்மின் த பிரிசைஸ் ஏஜ் ஆஃப் த பாசில் பை யூசிங் அ ரேடியோமெட்ரிக் டேட்டிங் பை மெஷர் ஆஃப் அ டிகே ஆஃப் ஐசோட்டோ இதுதான் வந்து எக்ஸாக்டா ஏஜ் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்னா அப்சல்யூவ் டேட்டிங் ரிலேட்டிவ் டேட்டிங்னா அதே ஏஜ் உள்ள ஒரு விஷயத்த வச்சு அந்த காம்பனண்ட் வச்சு அதை கம்பேர் பண்ணி அதை நம்ம அந்த அதோட ஏஜ் ரெக்னைஸ் பண்ணும் போது அது பேர் ரிலேட்டிவ் டேட்டிங் ஓகே நெக்ஸ்ட் பயாலஜிக்கல் எவல்யூஷன் we will start formation of protobionts a biotically produced molecule can spontaneously self assemble into droplets that encloses a watery solution and maintain a chemical environment different from their surrounding scientists call these spheres are protobiont abina enna idu இந்த அபயோட்டிக்லி ப்ரொடியூஸ்ட் மாலிகுல் இருக்கு இல்லையா அதுக்கான ஒரு தனி தன்மை என்னன்னா அது வந்து ஒரு சுத்தியும் அது வந்து ஒரு லேயர டெவலப் பண்ணிட்டு ஒரு என்வாயர்மெண்ட்டுக்கு தனியா டிஃப்ரெண்டா அதை வெளிப்படுத்துக்குமா ஓகே ஸோ அந்த டிராப்லெட் அதை நம்ம என்ன சொல்றோம்னா ப்ரோட்டோ பயான்ஸ் அப்படின்றோம் இந்த ப்ரோட்டோ பயான்ஸோட மாலிகுல் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும் அது உள்ள என்ன காம் கெமிக்கல் காம்போசிஷன் லிப்போசோம்ஸ் ஆர் லிபேட்ஸ் இன் அ சொல்யூஷன் தட் கேன் செல்ஃப் அசம்பிள் இன் டு லிபிட் பை லேயர் இதெல்லாம் எப்படி வந்து இந்த மோனோமர் பாலிமர் எல்லாம் வந்து அப்படியே அசம்பிள் ஆகி ஒரு பை layer of form agudhu some of the protein inside the liposomes acquired the properties of enzymes resulting in fast multiplication of the molecule idukana thanma enadhu idukku enna vishayam irukana iduve enna agona multiply aagaradhukku chances irukku indha molecules multiply aagum the conservatives conservates which nucleo proteins and nutrients had a limiting surface membrane that had the characters of virus of free living genes so already we know we have discussed or gene abina adu or or chemical composition na so ipdi da vande or gene uruvayirukku subsequently number of genes ununited to form protoviruses so indha maadhiri gene ulla or organisms first us uruvagudhu adu da vande nam enna solrona protoviruses somewhat similar to present day virus maadhiri adu vande form aayirukku So, gene is not a DNA, but it is not a DNA, but it is not a RNA. Form mm-hmm. Two major uh, cell types they appear during this time were significant. One form of the earliest cell contained clumps of nucleoprotein embedded in a cell substance. Such cells were similar to mono, uh, Monira. Okay. So, they are considered as ancestral to the modern bacteria and blue-green algae. Monira, Protista, we have classified it. So, the first of us in the protobionts, in the protovirus, the first was in the proto virus tha nam first classify panirukom which is very similar to moneria and they are considered as ancestor to the modern bacteria and blue green algae other forms of earliest cells contain nucleoprotein clumps and condensed into central mass surrounded by a thin membrane innor form vande enna cell vande enna achina nadula vande nucleoprotein endadu கண்டன்ஸ் ஆகி இருக்கு அந்த செல்லுக்குள்ள அண்ட் அதை சுத்தி ஒரு தின் மெம்பரைன் இருந்தது இந்த மெம்பரைன் செப்பரேட்டட் நியூக்ளியோ ப்ரோட்டீன் ஃப்ரம் த செல் சப்ஸ்டன்ஸ் சச் செல்ஸ் வேர் அஃபர்ட் அஸ் அ ப்ரோட்டீஸ்டா இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் இந்த நியூக்ளியோ ப்ரோட்டீன்றது நியூக்ளிக் ஆசிட ரெஃபர் பண்ணுறது அதாவது நியூக்ளியஸ் வென் த நேச்சர் சோர்ஸ் ஆஃப் ஃபுட் இன் த ஓஷன் டிக்ளைன் இன் கோர்ஸ் ஆஃப் டைம் ஆன்சர்ஸ் ஆஃப் மொனீரா அண்ட் ப்ரோட்டீஸ்டா ஹேட் டு எவால் டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட்ஸ் ஃபார் த ஃபுட் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் ஸோ இந்த மாதிரி அது பல என்வாயர்மெண்டல் கண்டிஷன்ஸ் அது ஃபேவரபிளா இல்லாத கண்டிஷன் மூலயமா அது என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அதுக்கு ஃபுட்டு தயார் பண்றதுக்கு வேற மெத்தடு அதை வந்து அடாப்ட் பண்ணிக்கிச்சு தஸ் மேபி சம்ரைஸ் பேரடிசம் சாப்ரோஃபைட்டிசம் ப்ரிடேட்டர்ஸ் ஆர் அனிமலிசம் அண்ட் கீமோ சிந்தசிஸ் போட்டோ சிந்தசிஸ் சில நேரத்தில் தன்னை தானே உற்பத்தி பண்ணிக்கிச்சு சில நேரத்தில் மற்ற ஆர்கனிசம்ஸ்ல இருந்து மற்ற விஷயத்துல இருந்து அப்சர்வ் பண்ண ஆரம்பிச்சிச்சு இந்த நம்பர் ஆஃப் போட்டோ சிந்தட்டிக் ஆர்கனிசம்ஸ் இன்க்ரீஸ் தேர் ஆர் தேர் வாஸ் அன் இன்க்ரீஸ் இன் த ஃப்ரீ ஆக்சிஜன் இன் த சி அண்ட் த அட்மாஸ்பியர் ஸோ யூ கேன் சி இயர் தீஸ் ஆர் தர் டூ கெமிக்கல் ஈக்குவேஷன்ஸ் கிவன் ஹியர் the atmospheric oxygen combined with the methane and ammonia to form co2 so co2 air ke ave first le kedaiyadu first le enna irundaduna uh, ammonia um methane anna irundadu uh, appo water molecule la rendu hydrogen um oxygen um pirinj varumoda oxygen vande methane ammonia oda combine aagi enna form aaguchuna ungalku theriyum inge vande enna idu form aayirukku 
CO2 and free nitrogen form aachu and the presence of the free oxygen brought about the evolution of aerobic respiration which could yield large amount of energy by oxidation of foodstuffs so thus prokaryotes and eukaryotes have been evolved okay so ex experiment approaches to origin of life we will be studying two experiment uh, which was performed by a great scientist ure and miller in 1953 in 1953 itself they have proposed as, uh, some uh, experiment and they have proved this is how the origin of life has been taken place now we will study what they have performed what experiment what are the raw materials they have used paved way for understanding the possible synthesis of organic organic compounds and that to the appearance of living organism is depicted in figure 6.1 and we will be seeing it in this experiment a mixture of gases were allowed to circulate over electric discharge from a tungsten electrode so adukulla or chemical potu and and the flask ku chemical potu adoda suthi adha ena electric discharge tungsten electrode vidum bodu enna aachu the small flask was kept boiling and steam uh, emanating from it what made to mix with the mixture gas ammonia methane appo and the liquid seri adla inda form agra gas o enna adu apdi mix aagiduchu in a large chamber that was connected by a boiling water and steam condensed to form water which ran down the youtube and experiment was conducted continuously for a week and liquid was analyzed so in the madri form agumbodu glycine alanine beta alanine aspartic acid were identified idella enadu amino acids amino acids na enadu amino acids na enna enna uruvagudhu gene it is made up of amino acids are very essential component isn't it yes and thus miller experiment had an insight as his possibility of a biogenetic synthesis of large amount of variety of organic compounds and of nature from a mixture of sample gases in which they only source of carbon was methane in the rendu vishayangal vechittu namlaala or amino acids thayarikka mudiyum and later in similar experiments formation of all type of amino acids nitrogen base were noticed in the madri pala basic ana or chemical vechi in the மாதிரி பல எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து ஃபைனலா ஒரு அமினோ ஆசிட்ஸும் நைட்ரஜனும் கிடைக்கும் நைட்ரஜன் பேஸ் கிடைக்குது இந்த அமினோ ஆசிட் நைட்ரஜன் பேஸ் எல்லாம் என்னது பேசிக்கா செல்லோட காம்பனன்ஸ் அதுவும் மெயினா இந்த ஜீனோட காம்பனன்ஸ் இல்லையா ஓகே இதுல இருந்து நமக்கு வந்து ஒரு 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 மாலிக்கல்ல இருந்து கண்டிப்பான உயிருக்கு தேவையான லிவிங் ஆர்கனிசம் தேவையான அமினோ ஆசிட்ஸ் எல்லாமே வந்து சிந்தசைஸ் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா இதுல இருந்தா இப்படி வந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க சொல்றாங்க யூ கேன் சி யூரே அண்ட் மில்லர்ஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் டயக்ராம் இதுதான் அந்த ஃபனல் அந்த டங்ஸ்டன் எலக்ட்ரோல்ஸ் விட்டு இருக்காங்க அண்ட் யூ கேன் ஏபிள் டு சி அண்ட் திஸ் இஸ் த பாயிலிங் வாட்டர் இது ஹீட் பண்ணிட்டே இருந்தேன்னா அதோட ஸ்டீம் அந்த கேஸ் இது வாட்டர் மாலிக்குள் போகுது அண்ட் இந்த இடத்துல வந்து கூல் பண்றதுக்காக இங்க வந்து அவுட் வாட்டர் அவுட் அண்ட் கோல்டு வாட்டர் இஸ் இன்சர்டட் இதுக்குள்ள என்ன போட்டிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்டீம் தான் வந்து இந்த கெமிக்கல் இந்த கெமிக்கல் காம்போசிஷன் வந்து ஆக்வாஸ் மீடியம் கண்டெய்னிங் ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் இந்த ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் இந்த ஸ்டீம் போனோன்னு இந்த ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸும் என்ன ஆகும்னா அது வந்து அப்படியே வேப்பர் ஆகி இந்த இடத்துக்கு போகுது இந்த இடத்துக்கு போகும்போது இந்த இடத்துல ஸ்பார்க் டிஸ்சார்ஜ் ஆகும் ஏன்னா எலக்ட்ரோட்ஸ் அது மேல படும் போது ஸ்பார்க் டிஸ்சார்ஜ் ஆகுது ஸோ இந்த கேஸ் மிக்சர் இதெல்லாமே எல்லாத்தையும் அலோவ் பண்றாங்க அந்த அந்த மாலிகூல்ஸ் எல்லாம் சேர்க்கும் போது என்ன ஆயிடுது இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ல ஹை டெம்பரேச்சர்ல அந்த மாலிகூல்ஸ் எல்லாம் சேர்க்கும் போது கண்டிப்பா என்ன கிடைக்குதுன்னா அமினோ ஆசிட்ஸ் கிடைக்குது ஓகே now we will see the evidence for biological evolution so biological evolution padichom a biogenesis moolama vand in the experiment moolama namu vand இந்த மாதிரி தான் லைஃப் ஃபார்ம் ஆயிருக்குன்னு சொல்றோம் இப்போ வந்து பயாலஜிக்கல் எவிடென்சஸ் எதை வச்சு நம்ம வந்து பயாலஜிக்கல் எவல்யூஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் நமக்கான எவிடென்ஸ் என்ன அப்படின்னா பேலண்டாலஜிக்கல் எவிடென்ஸ் வந்து சொல்லுது இது வந்து பயாலஜிக்கல் எவல்யூஷன் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேலண்டாலஜி என்ன என்னது பேலண்டாலஜி இஸ் அ ஸ்டடி ஆஃப் ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் லைஃப் த்ரூ ஃபாசல்ஸ் ஃபாசல்ஸ் மூலியமா நம்ம கிடைக்கிற ஃபாசல்ஸ் மூலியமா நம்ம வந்து அதோட அதோட இயர் அதோட ஹிஸ்டரி எல்லாம் பார்த்து நம்மளோட எவல்யூஷனை நம்ம பிரெடிக்ட் பண்றது தான் இந்த பேலண்டாலஜி அப்போ இந்த ஃபாசல்ஸ் அட் describes the true witness of evolution or documents namak endha vishayam nalum vishayam solnaana namak or proof venum illa na namba pesa mudiyadu ana indha proof ella vandu indha paleontology moolama namak vandu strong evidence ama paathale namak theriyum andha elumbu gudu la vechi avanga assemble panni avanga paathale theriyum namak indha comparative study panna mudiy indha organism epdi irukku indha organism epdi irukku na so they give a lot of evidence and this uh, gives it describes the true witness 
இதுதான் அப்படின்ற உண்மையான தன்மையும் நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும் இந்த பயலியோட்டாலஜி எவிடென்ஸ் மூலியமா சோ ஆஃப் வேரியஸ் ஜியாலஜிக்கல் ஸ்டார்ட் ஆஃப் எவல்யூஷன் ஃபாசிலைசேஷன் இஸ் அ ப்ராசஸ் பை விச் பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் ரிமைன்ஸ் அப் ரிசர்வ் இன் செடிமெண்ட்ரி ராக் அது ராக் ஃபார்ம்ல அது வந்து ஊறு மாறிடுது அதே பிளான்ட் அதோட அச்சு இல்லைன்னா அதை அதை பத்தி நம்ம படிக்க போறோம் அண்ட் ஃபாசிலைசேஷன் டே ஃபால்ஸ் அண்டர் த்ரீ மெயின் கேட்டகரிஸ் ஆக்சுவல் ரிமைன்ஸ் உண்மையான ரிமைன்ஸாவே ஃபாசிலாவே இருக்கும் அதுவும் வந்து ஃபாசில் தான் அது வந்து என்னது ஆரிஜினல் hard parts such as bones teeth and shells are preserved as such in the earth's atmosphere adukku vandu aliyada adu vandu romba strong ana or element adu vandu seekrama vandu adu alinju pogada adanal unmaiyana bones e namakku kadaikum adhu vandu actual remains da this is the most common method of fossilization when marine animals die their hard parts such as bones shells etc covered with the sediments and are protected from further deterioration and they get preserved as such as they are preserved in the vast ocean and the salinity in them prevent decay as well as the sediments become hardened and form a definite layer of strata and for example woolly mammoth that live 22000 years are were preserved in the frozen coast of siberia such as and several human beings and animal living in the ancient cities of uh, pompey were preserved intact by the volcanic ashes which gushed out from the mountain uh, vesuvius so in the madri கோல்டு ரீஜன் போலார் ரீஜன்லையும் நமக்கு வந்து உண்மையான லிவிங் ஆர்கனைசம்ஸ் ஃபாசிலைஸ்டாக ஆகி அப்படியே ரெமனண்ட்டும் நமக்கு கிடச்சிருக்கு அதே மாதிரி இந்த வேல்கனிக் எரப்ஷனில் மாட்டிக்கிட்ட அந்த ஆர்கனைசம்ஸோட எவிடென்ஸும் நம்மக்கிட்ட இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஆக்சுவல் ரிமைண்ட் ரைட் நெக்ஸ்ட் இஸ் பேட்ரிஃபேக்ஷன் வென் அனிமல் டை த ஆரிஜினல் போர்ஷன் ஆஃப் த பாடி மேபி ரீப்ளேஸ்ட் மாலிக்குல் பை மாலிக்குல் பை மினரல்ஸ் அண்ட் ஆர்கனைசம் சப்ஸ்டன்ஸ் பீங் லாஸ்ட் த்ரூ டிஸ் இன்டிகிரேஷன் திஸ் மெத்தட் ஆஃப் ஆர்டிஸ் ஃபாசிலைசேஷன் இஸ் கால்ட் பெட்ரிஃபெக்ஷன் அப்படின்னா என்னது ஒரு அனிமல் வந்து பாடியாக ஆகிட்டு போ இறந்து போயிட வருது அந்த மாலிக்குள்ளாம் ஒன்று ஒன்றா அழிஞ்சு போய் அது வந்து மறைஞ்சு போயிடும் டிஸ்இன்டிகிரேட் ஆகிடும் அப்படியே மண்ணுக்குள்ளே இதாகிடும் டிசாக ஆகிடும் ஸோ அந்த இடம் வந்து ஒரு ஒரு கேப்பு அந்த இடத்த அந்த இடத்த பார்த்தாலே நமக்கு தெரிஞ்சிடும் அது ஏதோ ஒரு அனிமல் அங்கே இருந்திருக்கு திஸ் மெத்தட் ஆஃப் ஃபாசிலைசேஷன் இஸ் கால் பெட்ரிஃபேக்ஷன் த பிரின்சிபல் மினரல்ஸ் இன்வால்வ் இந் திஸ் டைப் ஆஃப் ஃபாசிலைசேஷன் ஆர் அயன் பைரேட் சிலிகா கால்சியம் கார்பனேட்ஸ் அண்ட் பை கார்பனேட்ஸ் ஆஃப் கால்சியம் அண்ட் மேக்னீஷியம் இப்போ உண்மையான இருக்கிற மாலிக்குள்ளெல்லாம் டிசால் ஆகி இந்த மாதிரி மாலிக்குள்ளாம் அந்த இடத்துல போய் பதிஞ்சிடும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் நேச்சுரல் மோட்ஸ் அண்ட் காஸ்ட் ஈவன் ஆஃப்டர் டிஸ் இன்டிகிரேஷன் த பாடி ஆஃப் த அனிமல்ஸ் மைட் லீவ் இன் delible impression on the soft mud which later becomes hardened into stones so இந்த மாதிரி ஒரு இம்ப்ரஷன் கிரியேட் பண்ணும்போது அது வந்து அழிஞ்சு போயிடும் டிஸ்இன்டிகிரேட் ஆகணும் அதனால இம்ப்ரெஷன் மேல வேற ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஹார்டான ஆப்ஜெக்ட் வந்து இதாகி அது அது மாதிரியே வந்து நமக்கு கிடைக்கும் சச் இம்ப்ரெஷன்ஸ் ஆர் கால்டு மோல்ட்ஸ் த கேவிட்டிஸ் ஆஃப் மோல்டு மேபி கெட் ஃபீல்ட் நீங்க இந்த சாலி கிராமம் கல் அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா அது கூட நீங்க பார்த்தாலே தெரியும் இட்ஸ் அ ஃபாசில் மோல்டான ஒரு ஒரு ஷெல் கிரஸ்டேஷன் ஷெல் தான் அந்த சாலி கிராமம் ஓகே எஸ் and by hard minerals and get fossilized which are called cast so in the madri or cast or achu madri uruvagrathukku vaippu irukku hardened fecal matters termed as coprolites occurs as a tiny pellets okay fecal matter na adoda undigested waste material da fecal matter okay adhum undu pellets madri tiny pellets madri nammala பார்க்க முடியும் அனாலிசிஸ் ஆஃப் காப்ரோலைட்ஸ் எம் எனேபிள் அஸ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த நேச்சர் ஆஃப் டயட் அண்ட் ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் அனிமல்ஸ் த்ரைவ் ஆன் தட் அந்த இந்த ஃபீக்கல் மேட்டரை வச்சு இந்த பெல்லட்ஸை வச்சு நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்னா அது என்ன சாப்பிட்ருக்கு அது என்ன மாதிரியான ஒரு அனிமல் என்ன மாதிரி உணவை சாப்பிட்ருக்கு அப்படின்னு ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க முடியும் விசிட் எனி மியூசியம் நியர் டு யூர் ஸ்கூல் அண்ட் வித் யூர் டியூச்சர் அண்ட் ஃபைவ் போன்ஸ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் அனிமல்ஸ் இன்க்ளூடிங் மேமல்ஸ் ஃபேமஸ் எக்மோரியம் எக்மோர் மியூசியம் இன் சென்னை இதை மிஸ் பண்ணாதீங்க தயவுசெய்து போய் பாருங்க யூ கே யூ பி கெட்டிங் அ லாட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் லாட் ஆஃப் ஃபாசல்ஸ் பார்க்க முடியும் எலும்பு கூட நிஜமாலே எலும்பு கூட பார்க்க முடியும் இந்த ஆர்டிஃபேக்ட் பார்க்க முடியும் இந்த இந்த மோல்டு பார்க்க முடியும் காஸ்ட் பார்க்க முடியும் எல்லாமே பார்க்கலாம் நீங்க எல்லா விதமான ஃபர்சிலைஸ்டு ஸ்பெசிமெண்ட்ஸ் நம்மளால பார்க்க முடியும் நெக்ஸ்ட் இஸ் எவிடன்ஸ் ஃப்ரம் த கம்பேரிட்டிவ் அனடாமி இப்ப நம்ம வந்து அனடாமி வச்சு நம்மளால கம்பேர் பண்ண முடியும் அனடாமி அப்படின்னா என்ன எக்ஸ்டர்னல் ஃபீச்சர்ஸ் இதை வச்சு நம்மளால கம்பேர் பண்ண முடியும் அண்ட் இதை வச்சு நம்மளால சொல்ல முடியும் இது வந்து பயாலஜிக்கல் எவல்யூஷன் மூலியமா தான் வந்திருக்கு அப்படின்னு ரைட் Similarities in the structure between groups of organisms are accepted as indicator of relationship. For example, a comparative study of four limbs of different vertebrates uh, exhibit a fundamental plan of similarity in the structure. If you look
நவ் யூ கேன் சி திஸ் ஆர்கன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஆரிஜின் ஆர்கன்ஸை பார்த்துருங்க அப்புறம் நம்ம வந்து இது வந்து ஹோமோலோகஸா அனலோகாசா என்னன்னு படிக்கலாம் இப்ப இந்த மாதிரி நம்ம வந்து படிக்கும் போது இந்த ஒரு ஆர்கனிசம்ஸோட இந்த ஃபோர் லிம்பை மட்டும் எடுத்து நம்ம பாக்குறோம் இப்ப பார்த்தோம்னா உங்களுக்கே தெரியும் இது பாருங்க இது வந்து வேலோட பிளிப்பஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் அதுக்கு எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க அதே மாதிரி இது கேட்டோட ஃபோர் லிம்பு அதாவது இது மாதிரி ஹார்ஸோட ஃபோர் லிம்பு இது வந்து நம்மளோட ஹியூமனோட ஃபோர் லிம்பு தான் நமக்கு கை ஸோ இது எல்லாத்துலயுமே பார்த்தோம்னா எல்லாத்துக்குமே டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த வேல் வந்து ஃபிளிப்பர்ஸ் வந்து இது ஸ்விம்மிங்காக யூஸ் பண்ணும் கேட் வந்து ரன்னிங்க்கு வாக்கிங் அது மாதிரி ஹார்ஸும் வாக்கிங் கேலப்பிங்க்கா ஆனால் ஹேண்ட் வந்து பல பர்பஸ்க்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஆனால் இதோடைய உள்ள இருக்கிற இந்த அனடாமி பாருங்க உள்ள இருக்க ஸ்ட்ரக்சரை பாருங்க ஸ்ட்ரக்சரை பார்க்கும் போது என்ன தெரியுது அப்படின்னா என்னது எப்படி தெரியுதுன்னு பாருங்க எல்லாத்துக்குமே அதே மாதிரியான அந்த ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கு அந்த டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் போன்ஸ் அதே மாதிரி கார்பல்ஸ் மெட்டா கார்பல்ஸ் இது எல்லாமே இந்த இதெல்லாமே வந்து அதே மாதிரி இருக்குது ஓகேவா ஸோ வி கேன் ஏபிள் டு ஈஸ்லி கன்க்ளூட் ஓகே இதெல்லாம் வந்து ஒரே மாதிரி இருந்தா அப்ப என்ன அது ஆரிஜின் ஒரே மாதிரியான ஸோ இதுல இருந்து தான் இது வந்திருக்குன்ற விஷயத்த நம்மளால ஈஸியா கண்டுபிடிக்க முடியும் அண்ட் யூ கேன் சி ஓகேவா அப்ப இது என்னது இது வந்து நம்ம என்ன ஆர்கன் அப்படின்னு சொல்றோம் நம்ம படிக்க போறோம் ஹோமோலோக ஸ்ட்ரக்சர் ஹோமோ அப்படின்னா சேம் Invertebrates, comparative anatomical study reveals a basic plan in various structures such as four limbs and hind limbs. So, anatomical internal, internal structures are we going to learn. Right. Four limbs of uh, vertebrates exhibits anatomical similarity with each other and is made up of similar bones such as humerus, radius, ulna, carpals, metacarpals and phalanges. So, you can able to see all these uh, parts. Structures which are similar in origin but perform different functions or structure are the same but are different values. What do we say about this? Homologous structure that brings about divergent evolution. So, this is the way we can say this. And similarly, the thorn of plant species and the homologous species. Similarly, the thorns of Bougainvillea and the tendrils of Cucurbita and Pisum sativum represent the homology. That's why homologous are plants. So, if you see the two species, the thorns and the tendrils are the anatomical features. Thorns in former is used for defense mechanism. Maybe anatomically the same, but it's different and different. We're talking about homologous. We're talking about homologous. We're talking about homologous. We're talking about homologous. ஓகே வா அந்த தான் வந்து என்னது ஒரு டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசம் ஃப்ரம் கிரேசிங் அனிமல்ஸ் அண்ட் டென்ட்ரல்ஸ் ஆஃப் லேட்டர் இஸ் யூஸ் ஃபார் சப்போர்ட் ஃபார் கிளைமிங் இதோட விஷயங்கள் ஃபங்க்ஷன் வந்து டிஃப்ரெண்டாக இருக்குது ஆனால் ஆரிஜின் அதோட அனாட்டமிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் எல்லாமே சேம் ஆயிருக்கு ஸோ ஹோமோலோகஸ் ஆர்கன்ஸ் இப்போ நம்ம வந்து அனலோகஸ் ஆர்கன் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அனலோகஸ் ஆர்கன் என்னது ஆர்கனிசம்ஸ் ஹேவிங் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் பேட்டர் பட் சிமிலர் ஃபங்க்ஷன் நம்ம வந்து ஸ்ட்ரக்சரால டிஃப்ரெண்டாக இருக்கு ஆனால் ஒரே ஃபங்க்ஷனை தான் அது பண்ணுது Okay, are termed as an analogous structure. For example, wings of birds and insects are differently structured but perform the same function, flight. Function is the same, it's not a function. But if we look at the anatomy, if we look at the wings of the insect, if we look at the two of the insect, we look at the function of the function. But if we look at the anatomy, it's different. That's why we look at the convergent, we look at the convergent, we look at the divergent, we look at the convergent, 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 ஒண்ணுக்குள்ள இருந்து நிறைய விஷயங்கள் வருது கன்வர்ஜன் பல விஷயங்கள் ஒண்ணுக்குள்ள வருது அதுதான் வந்து கன்வர்ஜன் எவல்யூஷன் இது மூலியமா இந்த அனலோசர் மூலியமா பல விஷயங்கள் ஒரு விஷ ஒரு விஷயத்துல அடங்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்றது டைவர்ஜன் ஒண்ணுல இருந்து பல அனிமல்ஸ் வந்து எவால் ஆயிருக்குன்றாங்க ஓகே சோ ரைட் யூ கேன் ஏபிள் டு சி திங்ஸ் கம்பேரிசன் ஆஃப் இன்செக்ட் அண்ட் பேர்ட்ஸ் டு ஷோ தனாலி Uh, other example analog organs includes the eyes of the oct- octopus and of mammals and the flippers of penguins and dolphins root modification in sweet potatoes and stem modification in potato are considered as analogous organ both of these plants have a common function of storage of food so in the potato one seri sweet potato one seri uh, in the uh, stem uh, modification in potato rendu me vandu analogous abindranga rendu me vandu different ஆரிஜின் இருந்தாலும் ஆனா அதோட ஃபங்க்ஷன் வந்து சேம் தான் அது வந்து ரெண்டுமே வந்து ஃபுட்டை ஸ்டோர் பண்ணுது ஓகே ஸோ இது வந்து இன்னும் எக்ஸாம்பிள் அதர் எக்ஸாம்பிள்ஸ் அனலாகஸ் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க இங்க நெக்ஸ்ட் வெஸ்டிஜல் ஆர் ஆர்கன் இதை வச்சு நம்மளால சொல்ல முடியும் ஏன்னா வந்து 
வெஸ்டிஜியல் ஆர்கன் அப்படின்னா என்னது அதாவது முன்ன இருந்த எவல்யூஷன் பீரியட்ல இருந்த நம்மளோட ஆன்சஸ்டருக்கு இருந்த விஷயம் நமக்கு வந்து அது வந்து அது நம்ம யூஸ் பண்ணாம அது என்ன ஆயிடுதுன்னா அந்த அந்த ஆர்கனே என்ன ஆயிடுது டிஸப்பியர் ஆயிடுது இல்லைன்னா வந்து அஹ் அதோட அளவு அதோட தேவை இல்லாத தன்மையினால அது வந்து கம்மி ஆயிடுது டிஸப்பியர் ஆயிடுது டிஸ்இன்டிகிரேட் ஆகுது இதுல சின்ன சைஸா மாறிடுது அதுதான் நம்ம என்ன சொல்றோம் வெஸ்டிஜியல் ஆர்கன் சொல்றோம் structures that are no use to the possessor and are not necessary for the existence are called as vestigial organs so and the organ na munadi irundathu adu edho or purpose kaga irundathu ana evola evola agi varumbodhu inda kaala kattathukku and the organ kana velaiye illadanaala adu enna va maaridudhu adu thanmaiye adu vandu koranji poi adu nama and the organ nama sonna solrona vestigial organ nama solrom vestigial organs may be considered as a remnants of structures which were developed and functional in the ancestors but disappeared in the course of evolution due to their non utilization adukana vela illa theva illa theva illathanal adu vandu evolution la adu organ e enna edudna vestigial a edudhu adhe maadhiri nam enna pannalana example novel example is human appendix is a remnant of a cecum which was function in the digestive tract of herbivorous animals like rabbit so inda edathula da inda cecum abindra edathula da vandu inda அப்பெண்டிக்ஸ் இந்த அப்பெண்டிக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல தான் இந்த பாக்டீரியா இருக்கும் அந்த பாக்டீரியா என்ன பண்ணோம்னா இந்த மாதிரி ஹெர்பி ஓரஸ் வெறும் இந்த பிளான்டே சாப்பிட்ற இந்த ஃபைபரஸ வந்து பிரேக் டவுன் பண்றதுக்கான அதிகமான பாக்டீரியா இந்த இந்த சீக்கம்ல தான் இருக்கும் ஆனா இந்த அனிமல்ல இருந்தா எவால் ஆயிருக்கும் ஹியூமன் அப்படின்னும் போது ஹியூமனுக்கு ஹியூமனோட சாப்பிடுற ஹேபிட் வந்து வேற அதே மாதிரி டயட்டும் வேற மாதிரி இருக்கிறதுனால செல்லுலோஸ் அதிகமா நம்ம எடுக்க எடுக்காததுனால இந்த சீக்கம்க்கான ஃபங்க்ஷனே இல்லாததுனால அந்த சீக்கம் என்ன ஆயிடுச்சு அப்படியே சுருங்கி 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 அது என்னவா ஆயிடுச்சுன்னா ஒரு வேலை இல்லாத ஒரு ஆர்கனா அது அமைஞ்சு போச்சு சோ அந்த ஆர்கனை தான் என்ன சொல்றோம்னா வெர்மி ஃபார்ம் அப்பண்டிக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் சுருங்கி போய் அது வந்து தேவையில்லாம இருக்கு ஆனா இருக்கு ஆனா அதுக்கான பர்பஸ் அதுக்கான ரோல் எதுவும் அதிகமா இல்லை அதனாலதான் நம்ம அது என்ன சொல்றோம்னா வெஸ்டிஜியல் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் சோ இது வந்து ஒரு நல்ல பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வெஸ்டிஜியல் ஆர்கன் அப்படின்னா இதனால நமக்கு என்ன இதை வச்சு நம்ம என்ன சொல்லலாம் எஸ் முன்னாடி இருந்த மேமல்ஸ் இருந்து நாங்க எவால் ஆயிருக்கோம் அப்படின்னு நம்மளால சொல்ல முடியும் கரெக்டா எஸ் அதர் எக்ஸாம்பிள் வெஸ்டிஜியல் ஆர்கன் இன் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் இன்க்ளூட் காக்கிக்ஸ் விஸ்டம் டீத் இயர் மசில்ஸ் பாடி ஹேர் மேமே இன் மேல் நிக்டேட்டிங் மெம்பரைன் ஆஃப் ஐ எக்ஸெக்ட்ரா சோ இதுக்கான இதெல்லாமே வந்து வெஸ்டிஜியல் ஆர்கனா மாறி போச்சு ஓகே எஸ் கனெக்டிங் லிங்க் அப்படின்றோம் கனெக்டிங் லிங்க் என்னது ஒரு கிங்டம் ஒரு இதுல இருந்து நமக்கு வந்து ஒரு கிளாஸ்ல இருந்து இன்னொரு கிளாஸ் வந்து கனெக்ட் பண்றது தான் வந்து கனெக்டிங் கிங் லிங்க் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் சோ நம்ம வந்து கார்டேட்ஸ் வந்து அஞ்சு கிளாஸஸ் இருக்கு இல்லையா ஆர்கனிசம்ஸ் விச் போசஸ் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் டூ டிஃபரெண்ட் குரூப்ஸ் டிரான்சிஷனல் ஸ்டேஜ் ஆர் கால் இஸ் அ கனெக்டிங் லிங்க் ரெண்டு குரூப்புக்கான கேரக்டர்ஸும் உள்ள ஒரு ஆர்கனிசம்ஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் கனெக்டிங் லிங்க் சொல்றோம் அதே மாதிரி இந்த எக்ஸாம்பிள் பெரிபேட்டஸ் கனெக்டிங் லிங்க் பிட்வீன் அனலிடா அண்ட் ஆர்த்ரபோடா இந்த பெரிபேட்டஸ்க்கு அனலிடாவோட கேரக்டர்ஸும் இருக்கு அதோட அதை இந்த ஃபைலமோட கேரக்டரும் இருக்கு ஆர்த்ரபோடா ஃபைலமோட கேரக்டர்ஸும் இருக்கு அதனால இதை வந்து நம்ம கனெக்டிங் லிங்க்ன்றோம் இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பெரி பேட்டஸ் ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்டான ஒரு டாபிக் இது என்னோட டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் எக்ஸாம்ல இந்த கேள்வி இருந்தது ஓகே சோ பெரி பேட்டஸ்ன்றது எந்தெந்த அனிமலை கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய எந்த ஃபைலம கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னா இது அனலிடாக்கான கேரக்டர்ஸும் இருக்கும் ஆர்த்தர் போடக்கான கேரக்டர்ஸும் இந்த பெரி பேட்டஸ்ல இருக்கும் அதே மாதிரி ஆர்கியோப்டெரக்ஸ் கனெக்டிங் பிட்வீன் ரெப்டைல்ஸ் அண்ட் நர்வ்ஸ் ஆல்ரெடி வி ஹவ் டிஸ்கஸ் சோ ரெப்டைல்ஸ்க்கான கேரக்டர்ஸ் இருக்கும் பேர்ட்ஸ்க்கான ஏவ்ஸ் பேர்ட்ஸ்னா ஏவ்ஸ் ஏவ்ஸ்க்கான கேரக்டர்ஸும் இந்த ஆர்கியோப்டெரக்ஸ்ல இருக்கு அதனால இதை நம்ம என்ன சொல்றோம்னா கனெக்டிங் லிங்க்னு சொல்றோம் சோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து நமக்கு எவிடென்ஸ் பயாலஜிக்கல் எவல்யூஷன் அப்படின்ற விஷயத்துக்கான எவிடன்ஸ் இதெல்லாம் நெக்ஸ்ட் ஏட்டவிஸ்டிக் ஆர்கன்ஸ் சடன் அப்பியரன்ஸ் ஆஃப் வெஸ்டிஜியல் ஆர்கன் இஸ் இன் ஹைலி அவார்ட் ஆர்கனிசம் கால் ஏட்டவிஸ்டிக் ஆர்கன் எக்ஸாம்பிள் பிரசன்ஸ் ஆஃப் டெய்ல் இன் ஹியூமன் பேபி இஸ் அன் ஏட்டவிஸ்டிக் ஆர்கன் ஸோ சடனாக திடீர்னு ஒரு குழந்தை எல்லாம் வந்து வாளோட பிறந்த குழந்தைங்கள்லாம் கேசஸ்லாம் இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி திடீர்னு அதாவது நமக்கு வந்து வெஸ்டிஜல் ஆனா ஆர்கன் வந்து திடீர்னு ஃபார்ம் ஆயிருக்குன்னா அதை வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம் ஏட்டவெஸ்டிக் ஆர்கன்ஸ் சொல்றோம் அப்பனா என்ன அர்த்தம் ஏற்கனவே எப்பயோ இருந்திருக்கு அப்படின்னு தான் அர்த்தம் இல்லையா எஸ் நெக்ஸ்ட் இஸ் எம்பிரியாலஜிக்கல்
பயாலஜிக்கல் எவிடென்ஸ் எம்ப்ரியாலஜி ஸ்டடி மூலியமா நம்மளால எவிடென்ஸ் கொண்டு வர முடியும் எம்ப்ரியாலஜி டீல்ஸ் வித் ஸ்டடி ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல்ஸ் ஃப்ரம் எக் டு அடல்ட் ஸ்டேஜ் சோ இதுதான் எம்ப்ரியாலஜி எம்ப்ரியாலஜினா என்னது ஒரு எக்ல இருந்து அடல்ட் ஸ்டேஜ் வர டிரான்ஸ்பர்மேஷன் தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா எம்ப்ரியோன்றோம் எம்ப்ரியான் ஜி அப்படின்னா அந்த படிப்பு என்னென்ன மாதிரி டெவலப்மெண்ட் என்னென்ன மாதிரி சேஞ்சஸ் நடக்குது அதெல்லாம் வந்து அந்த படிப்புக்கு தான் எம்ப்ரியாலஜின்னு சொல்றோம் ஸோ இந்த எம்ப்ரியாலஜி மூலயமா நம்மளால ஈஸியா பார்க்க முடியும் எந்த ஆர்கனைசம்ஸ் எப்படி எப்படிலாம் உருவ மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு எந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்டா டெவலப்மெண்ட் வந்துருக்கு எல்லாம் ஒரே மாதிரி இருக்கா இல்லை டிஃப்ரெண்டா இருக்கான்ற ஸ்டடி நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும் டீடைல் ஸ்டடி ஆஃப் எம்ப்ரானிக் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம்ஸ் மேக்ஸ் அஸ் டு திங்க் தட் தேர் இஸ் அ க்ளோஸ் ரிசம்பிளன்ஸ் டியூரிங் டெவலப்மெண்ட் so you can able to see the development of heart in all vertebrates follows the same pattern of development as per the tubular structure that later develop into two chambered heart in fishes three chambered in amphibians and most reptiles and, and four chambered in crocodiles and birds and mammals indicating the common ancestor for all the vertebrates so ella vertebrates are வந்து காமன் ஆன்சஸ்டர் இருக்கு அப்படின்ற விஷயத்த நம்ம இந்த எம்ப்ரியோ எம்ப்ரியாலஜி ஸ்டடி மூலமா நம்மால பார்க்க முடியும் இங்க நீங்க பார்க்கலாம் ஸோ எல்லாமே வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் எம்ப்ரியானிக் ஸ்டேஜ்ல எல்லாமே ஒரே மாதிரி இருக்கு பாருங்க ஈவன் ஹியூமன் இந்த சிக் இது எல்லாமே ஒரே மாதிரி இருக்கு ஆனா அண்ட் போக போக தான் அதிகமான டெவலப்மெண்ட் ஃபார்ம் ஆகுது டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டா ஃபார்ம் ஆகுது அதனால நம்ம ஈஸியா சொல்லிடலாம் இந்த மாதிரி ஓகே இந்த எம்ப்ரியானிக் ஸ்டடி பார்த்தோன்னா இந்த ஹார்ட்ன்ற டெவலப்மெண்ட் வந்து டியூப்லா ஸ்ட்ரக்சர் மூலியமா தான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் டெவலப் ஆகுது எல்லாத்துலயுமே அதே மாதிரி தான் ஸோ இதை வச்சு நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியும் இதை வச்சு நம்ம சொல்ல முடியும் நமக்கு எல்லாத்துக்குமே இந்த எல்லா வர்டிபிரேட்ஸ்க்கும் ஒரு காமன் ஆன்சஸ்டர்ல இருந்து தான் எவால் ஆயிருக்கு அப்படின்ற விஷயத்த நம்மளால சொல்ல முடியும் ஹென் சயின்டிஸ்ட் இன் நைன்டீன் சென்ச்சுரி கன்க்ளூட் த ஹையர் அனிமல்ஸ் டியூரிங் தேர் எம்ப்ரானிக் டெவலப்மெண்ட் பாசஸ் த்ரூ ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் லோவர் அனிமல்ஸ் ஆன்சஸ்டர் ஆர்னஸ்ட் வான் ஹேக்கல் ப்ரொபவுண்டட் த பயோஜெனடிக் லா ஆஃப் தியரி ஆஃப் ரீகேப்சுலேஷன் ஸோ இந்த தியரியில என்னது விச் ஸ்டேட் தட் த லைஃப் ஹிஸ்டரி ஆஃப் அன் இண்டிவிஜுவல் ஆன்டோஜெனி பிரீஃப்லி ரிப்பீட்ஸ் அ ரீகேப்சுலேஷன் த எவல்யூஷனரி ஹிஸ்டரி ஆஃப் த ரேஸ் ஃபைலோஜெனி நெக்ஸ்ட் இன் அதர் வேர்ட்ஸ் Ontogeny recapsulates phylogeny. If you don't say that. The embryonic stages of higher animal resembles the adult stage of the ancestors. What do you think? In our embryonic stage development, we can see our ancestors in the adult stage. So, likewise, the appearance of pharyngeal gill slits, yolk sac, and the appearance of tail in uh, human embryos are some of the examples. In our human embryo, the tail is in the tail. ஆனா அது அடல்ட் ஃபார்ம் ஆகும் போது என்ன ஆயிடுச்சு அது மறைஞ்சிருது ஆனா இந்த டெய்லின்ற விஷயம் நம்ம ஆன்சஸ்டர்ஸ்க்கு இருக்கு சோ இதுதான் அந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சுச்சா உங்களுக்கு ரீகேப்சுலேஷன் இது ஃபைலோஜெனி ஓகே த பயோஜெனடிக் லா இஸ் நாட் யூனிவர்சல் அண்ட் இஸ் நவ் தாட் தட் த அனிமல் டு நாட் ரீகேப்சுலேட் த அடல்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் எனி ஆன்சஸ்டர் இதை வந்து நம்ம வந்து யூனிவர்சலா நம்ம அக்செப்ட் பண்ணல பட் தென் த ஹியூமன் எம்ப்ரியோ ரீகேப்சுலேட் த எம்ப்ரியானிக் ஹிஸ்டரி அண்ட் நாட் த அடல்ட் ஹிஸ்டரி ஆஃப் த ஆர்கனைசம் நெக்ஸ்ட் த கம்பேரிட்டிவ் ஸ்டடி ஆஃப் த எம்ப்ரியோ of different animals shows the structural similarities among them so the embryo of the fish salamander tortoise chick and human starts with the life of a single cell idha vechi nammala solla mudiyum ellame paarenga single cell la na origin aagudha and embryo formation vandu single cell la adukarthana nadu zygote adukarthana nadu undergo many cleavages and produce blastula changes to gastrula and triploblastic and triploblastic la mesoderm ectoderm endoderm ella layer layer a form aagi oru oru layer la nadu oru oru organs develop aayi pudu pudu organisms and this indicates idella nama paaka ponala namakku enna kadikudhu all the above cell animals have evolved from the common ancestors நெக்ஸ்ட் மாலிகுலர் எவிடென்ஸ் மாலிகுலர் எவிடென்ஸும் நமக்கு வந்து உண்மைதான் அப்படின்னு சொல்லுது ஏன்னா வந்து நம்மளோட டிஎன்ஏ மாலிகுல் ஆர்என்ஏ மாலிகுல் எப்படி இருந்திருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்கனைசம்ஸ்ல எப்படி இருந்திருக்குன்னு பாக்கலாம் மாலிகுலர் எவல்யூஷன் இஸ் ப்ராசஸ் ஆஃப் சேஞ்ச் சீக்வன்ஸ் காம்போசிஷன் மாலிகுல் சச்சஸ் டிஎன்ஏ ஆர்என்ஏ அண்ட் ப்ரோட்டீன் அக்ராஸ் ஜெனரேஷன் இட் யூஸ் இஸ் பிரின்சிபல் ஆஃப் எவல்யூஷனரி பயாலஜி அண்ட் பாப்புலேஷன் ஜெனடிக்ஸ் டு எக்ஸ்பிளைன் பேட்டர்ன் இன் சேஞ்ச் மாலிகுல் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் யூஸ்ஃபுல் அட்வான்ஸ்மெண்ட் இந்த டெவலப்மெண்ட் இந்த மாலிகுலர் பயாலஜி இஸ் ப்ரோட்டீன் and other molecules and control life process and conserved among species a slight change that occurs over time in these conserved molecules are what in the in the molecule la ad apdiye vandu change irukudhu ana adhula slight changes irukna dna rna and protein are often called as a molecular clocks so molecules that have been used to study evolutions are cytochrome c respiratory pathway and rna protein synthesis la rrna oda role ரொம்பவே இருக்கு சோ அதோட மாலிகலும் நமக்கு
so with this uh, i'm completing this uh, video um we will meet in the second part thank you and have a nice day bye bye